。从前一年要吃掉三亿只兔子，我们闭山就能吃掉两亿只。这么可爱，马上就变成寒冬餐了。外地人都觉得小兔子可爱，但是在我们重庆，它就是一道美食。这个兔子几斤重啊？呃，五斤左右吧。现杀现吃是吧？对，这样才能保证它的口感比较鲜嫩。确实新鲜啊！这是兔腰。你们做这个冬瓜兔做了多少年？呃，做了三十来年了吧。那我看你，你也三十几差不多。呃，我今年四十岁。那个，我的，呃，爸爸，我的舅舅，然后我的那个，呃，高祖都是做厨师的。我接触做了十多年了。这个冬瓜兔也算碧山兔的一种吗？对，这是我们青冈的一道地标美食。青冈镇哈。对，青冈镇。碧山兔还包括那种，呃，白煮的那种凉拌兔，呃，凉拌的、煎焦的、水煮的，然后冬瓜兔肯定就是我们，嗯，青冈特有的一道美食嘛。这个是做来凤鱼的，对，花鲢。哦，来凤鱼是花鲢。对，来凤鱼。摘好的兔子，把它腌一下味。胡椒、盐，再加上我们将军白酒、将军老白干，对，将军老白干，这样就更嫩一点哈。对，再用上我们本地的红薯淀粉。姜好以后是要再炸一遍吗？对，要过一下油。重庆烧兔子还是专家哈。对，一年我们重庆闭山可能要消费两两亿只兔子。厉害厉害。过油。
那口味要比成都要重哈。对，我们这边江湖菜讲究重口味，重麻重辣。对，嗯，这个菜带劲。翻烧，这个都是经验啊。加上我们的重庆啤酒，山城啤酒。这个是不是叫老山城啊？对，这是老山城，摩冰。这是我们这个东郭处的灵魂，秘制香料。什么时候加嘞？现在，现在就加冬瓜，这样它冬瓜才能入味。先下冬瓜。听都没有听过。这个是凉拌兔。这是我们每桌都送的，吃胡子都送的。山东水饺，我老婆是山东的。老婆娘，山东哪里的？我是山东济宁金乡的。金乡。对，大蒜之乡。哎，蒜都。待会我们搞一份山东水饺。再烧几分钟啊？还要烧有两分钟。哎呀！正冬瓜兔，相当哇塞，还要炸油，淋香油，香料粉，白芝麻。尖椒兔，哎呀，这个菜真的是必经兔子，五斤辣椒，这是泡椒，真的是重庆一道菜啊，配料完全比主料要贵。你们就来看一下，这锅配料要值多少钱？现在这个尖椒小米辣很贵的啊。这个也是过过油的兔丁，还要加油，看着就好吃。哎呀，起锅！来看一下啊，今天我们这个四个菜野味，我是第一次看炒菜炒的这么，哎呀，太狂野了啊！大把的辣椒，大把的尖椒，哎呀，大把的红油，这个是地方特色，这地方叫青杠镇高速路口啊，青杠冬瓜兔，然后这个是白坎兔，就是 B 三最出名的兔子就是这个白坎兔，这个是来凤鱼。然后这个是尖椒兔，这盘菜我觉得绝对是配料要比兔子贵
，然后刚才老板娘他们家是山东的，山东大姐包的水饺，哎呀，我都不知道怎么吃了，来，现在尝一下冬瓜兔啊。冬瓜，这个冬瓜绝对入味。哇，新买的这个麻辣汤汁，啊、哦，这个菜非常非常的烫啊，因为上面有这么厚一层红油。这个兔子吧，都是新鲜抓的小白兔啊。嗯，肚子非常非常的嫩。我们从点到小白兔上桌啊，都不超过二十分钟。哦，好，果然是最会吃兔子的地方。开始来的时候，我以为冬瓜兔听名字啊。我以为是红烧的那种，它这个还是满是红油啊，啊，确实不错，开了眼界了啊！哎呀，太麻了啊！白坎兔，白坎兔，我们昨天买过一家啊，买了一家叫什么糖兔还是柴兔啊，忘了啊。我是对他们讲的啊，四川里头，四川菜里头，凉拌的荔枝味型不太了解。那、啊、今天再吃，它、啊、真的有回味的这种甜的，有点像荔枝，吃荔枝的感觉，淡淡的荔枝香味。不来四川，不来重庆啊，对川菜可能有所误解。川菜我们今天看到的是大麻大辣，其实川菜有很多味型啊，也有清淡的啊。最出名的开水白菜好像就是川菜，这个是来凤鱼，这也是地方特色，碧山特色，是用莲子烧的啊。它这个鱼没有油炸啊。头两天我们吃的那个球西啊鱼西那个老太婆老婆婆鲶鱼，它是过油的啊，包括泰安鱼也是过油的啊，它这没过油，特别鲜嫩啊。哎，这个鱼口味倒没有那么重啊。重庆菜绝对比四川菜、成都菜要口味要重。哎呀，嘴巴一时爽。菊花火葬场，这个是尖椒兔，现在青椒很贵的啊。你们懂行的人说一下，现在这个尖椒有没有比兔子肉贵？哎，这个就很清爽啊。这个如果炒鸡，应该也是无敌美味。哎，说半天，我们到了重庆啊，就得喝重庆啤酒。以前的老山城，现在的国宾，搞一杯。我们少喝点，小酌怡情。这杯子要倒能，这一瓶能倒满。哎呀，爽啊！这个，这个是，我估计啊，有可能是在重庆很少能吃到山东人包的饺子。我在四川这么久啊，还是有点。想念山东的味道了啊！特别怀念山东大吉，特别怀念山东的各种接地气的美味，特别想喝山东的羊汤、山东水饺，就是好吃。它们是蒸的啊，一口一个。哎呀，待会还得搞点米饭，这几个全是下饭菜。最后提一杯啊，敬所有重庆的朋友。
这几个赛非常哇塞。